ஏ ஹலோ மைடியர் ஏம் ஃபேம் பேக் அகெயின் ஸோ ஆல் அபவுட் அவர் கேப்டன் விஜயகாந்த் நிஜமாக இன்னைக்கு ஒரு ஹவுஸ் ஹோல்டு அந்த ஒரு இதுதான் அவர் விஜயகாந்த் அப்படின்னு நிறையா பேர் சொல்கிறது நம்மளால் பார்க்க முடியுது இதில் டிசம்பர் டுவெண்ட்டி எயிட் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ மார்னிங் வந்து டக்குன்னு நியூஸில் பார்க்குறோம் அந்த மாதிரி ஷாக்டு பியாண்டு வேர்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறது கேள்வி தான் பட்டிருக்கோம் நிஜமாகவே இன்னைக்கு ஒரு ஃபீல் பண்ணது இன்னைக்குன்னு கண்டிப்பாக சொல்லியா ஸோ இப்போ என்னால் முடிஞ்சது லைக் வந்து அவரை பற்றி தான் நான் வந்து கேள்விப்பட்ட விஷயங்கள் நான் வந்து ஷேர் பண்ணிக்க விரும்புகிறேன் இல்லை மூவிஸில் ஒரு சீன் வருது ஒரு பர்டிகுலர் இன்டர்வல் பிளாக்கோ ஒரு கிளைமேக்ஸோ நம்ம கூஸ்பம் சாஜுங்கிறது வந்து ஒரு கைண்ட் ஆஃப் காமன் அதுவே ரேர் ஒரு ரியல் லைஃப் ஒருத்தரோட ரியல் லைஃப் ஸ்டோரியை கேட்டு கூஸ்பம் சாஜு அப்படிங்கிறதுனா அது நான் அதை தான் கேப்டன் விஜயகாந்த் தான் அதனால் ஒரு சின்ன விஷயம் சொல்லிக்கிறேன் அவரோட ஒரு வாழ்க்கை முறை வந்து இந்த ஜென்ரேஷனில் எந்த ஜென்ரேஷனுக்கும் அது ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு போற்றத்தக்கது மட்டுமல்ல லிட்ரலி சொல்கிறேன் பின்பற்றத்தக்கதாகும் இந்த ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு அப்படி வந்து என்ன சொல்கிறது இந்த கூஸ் பம் சொன்னல இந்த ஒரு மோமெண்ட்டு தான் ஒரு இவர் ஆர்கே செல்லமணி ஃபிலிம் மேக்கர் உங்களுக்கு எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கும் ஆக்ட்ரஸ் பொலிட்டீஷியன் ரோஜா அவங்களோட ஹஸ்பண்டு அது இஸ் அ ஃபிலிம் மேக்கர் ரைட் ஸோ ஒரு ஷூட்டிங் முடிச்சுட்டு ரொம்ப டயர்டாக அவர் ஒரு பப்ளிக்லேயே சொல்லியிருப்பார் அது அவர் ரொம்ப டயர்டாக வராங்களாமா விஜயகாந்த் சாரும் அவர் செல்லமணி சாரும் அப்போ நைட் வாட்ச்மேன் ஜஸ்ட் இமேஜின் நைட் வாட்ச்மேன் நைட் வாட்ச்மேன் வந்து ராத்திரி மூணு மணிக்கு நல்லா கேட்டுக்கு முன்னாடி சைடு வந்து இப்படி தூங்கிட்டு இருக்காரான் ஸோ அப்போ கேப்டன் வந்து என்ன சொல்கிறாருன்னா அவன் எழுப்பாதான் வயசானவன் இப்போ மூணு மணிக்கு அப்படி எழுப்பினா திருப்பியும் அவனுக்கு தூக்க வராது அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து இவர் வந்து ஒல்லியாக இருப்பார் இவர் அப்படி தூக்கி கேட்டுக்கு அந்த சைடு அப்படி போட்டு இவர் ஏதோ ஸ்டூல் சம்திங் எடுத்து குறிச்சு வெளியே வந்தார் ஜஸ்ட் இமேஜின் இந்த இடத்துல வந்து நம்ம அவரோட ஒர்க் தான் முடிச்சுட்டு வரார் ஷூட்டிங் ரைட் கரெக்டாக அப்போ அதுவும் நைட் வாட்ச்மேன்ங்கிறது நம்ம நம்ம அப்பாயின்மெண்ட் அவரோட வேலையை என்ன நைட் வந்து முழிச்சு இந்த மாதிரி பண்ணணும் அப்படி இருக்கிற தான் வேலையை செய்ய டு பி ஃப்ரேங்க் வேலையை செய்ய தவறுன்னு அவர் தான் தூங்கியிருக்காரு அப்படி இருக்கிறவர் கூட டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல் அப்படி அது வழியாக இஸ் ஓனர் ரைட் ஸோ இஸ் இஸ் கெட்டிங் பெய்ட் ஃபார் வாட் யூ டூ இந்த மாதிரி க கதவை தருக்குது அந்த மாதிரி இதுக்கு ஸோ இப்படிலாம் கூட இருப்பாங்கன்னா எனக்கு ஃபஸ்ட்டு ஷாக்கான விஷயம் வந்து இது பிகாஸ் இன்றைக்கி நம்ம நைட் ஷோவோ இல்லை சும்மா அப்படி ஜஸ்ட் ஒரு ஃபன் இப்போ நைட் ரைட் நைட் ஃபுட் அவுட் அப்படிலாம் போயிட்டு நம்ம அப்பா அம்மாவையோ ஒய்ஃபு இப்படி பெல் அடித்து கதவு தரங்க அப்படி சொல்கிற மத்தியில் இவர் அப்பாயிண்ட் பண்ண பர்சன் எக்ஸாக்ட்லி இந்த ஒரு நைட்டு வந்து வந்தால் கேட் திறக்கதா அவர் வேலையே அவர் இப்படி தூங்கிட்டு இருக்கும்போது இவர் வந்து உள்ளே போனார்னா எனக்கு சீரியஸ்லி இது வந்து ரொம்பவே எனக்கு அப்பா அப்படின்ற ஒரு ஃபீல் கொடுத்த ஒரு மொமெண்ட் இது நிஜமாக சொல்லியாகும் இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா கருப்பு நிலான்னு ஒரு மூவி அது வந்து அவர் பீக்கில் இருக்கார் ரைட்டாக அந்த ஒரு பீரியடில் பார்த்தீங்கன்னா அவர் ஏதோ சம்திங் மழையில் நினைச்சா அவரோட கோ ஆக்டர் தான் அவர் இதில் ஷேர் பண்ணியிருப்பார் நல்லா பயங்கரமாக மழையில் நினச்சிட்டு வந்திருக்காரு அவரோட அந்த ரூம்லேயே பர்டிகுலர் இல்லை லிட்ரலி பெட்டு எல்லாமே ஆல்மோஸ்ட் ஃபுல் சரி ஒருத்தர் அப்படி எழுப்பி இல்லை அட்லீஸ்ட் ஒரு பில்லோ அப்படி உருவெல்லாம் இல்லை எப்போ கொஞ்சம் தள்ளுங்க அப்படி ஏதாவது ஏதாவது சொல்லலாம்ல அவர் வந்து சொன்னார் பாவம் எல்லோரும் கஷ்டப்பட்டு படுத்துட்டுருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு பில்லோ கூட இல்லாமல் தரையில் இன்னைக்கெல்லாம் ஒரு ஃபங்க்ஷனில் ஏதாவது ஒரு ரூம் மிஸ் ஆனால் போகிறமே நம்ம ரிலேட்டிவ் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்கிறேன் ஒரு ரிலேட்டிவ்ஸ்க்கு வந்து என்ன இது அது எப்படி மிஸ் ஆகும் அப்படி இப்படி சொல்கிறவங்களுக்கு மத்தியில் இல்ல அப்படி அந்த பேரில் பீ அவருக்கு அந்த பீக் அதெல்லாமே மைண்டில் ஸோ அந்த இஃப் எலிமை ஹேஸ் அண்ட் எமோஜி தட் இஸ் தட் வில் பி கேப்டன் விஜயகாந்த் ஃபார் ஷுவர் நான் கண்டிப்பாக சொல்லிப்பேன் ஸோ அப்போ வந்து இப்படி தலையில் கை வச்சு அப்படி பருத்தான்னு சொல்லும்போதெல்லாம் செகண்ட் அந்த கூஸ் பம்ஸு ஃபார் இப்படிலாம் கூட இருக்க முடியுமா அப்படின்ற ஒரு ரேஞ்சுக்கு அந்த ஒரு ஃபீல் கொடுத்துச்சு கண்டிப்பாக ஆல்சோ ஆஃபீஸ் பாய் எல்லாரும் வந்து தூங்கிட்டு இருக்காங்க ஏதோ ஒரு பர்டிகுலர் இதில் செல்லமணி அவர் ஏதோ அதே அந்த ஸ்பீச்சில் தான் ஷேர் பண்ணிப்பார் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா இவர் எந்திரிச்சு போய் டீ கடையில் போய் டீ வாங்கிட்டு வந்திருக்காரு எனக்கு வந்து இருக்கிறது இதுதான் அந்த ஒரு அப்படி ஒரு மெஜஸ்டிக்காக பார்க்க வச்சது எனக்கு இப்போ இல்லை இது ரொம்ப நாள் முன்னே கேள்விப்பட்டேன் நான் நிறைய பேர்கிட்ட சொல்லியிருக்கேன் இவரை பற்றி ஒரு வீடியோ நிஜமாக போடணுண்டா அப்படின்ற மாதிரி இது இன்றைக்கி வந்து சொல்லி இது இந்த டைம் இப்படி அமைஞ்சிது பட் எப்பயோ நான் அது பிளான் பண்ணதான் நிஜமா ஏன்னா ஒவ்வொரு சீரிஸு திஸ் மேன் டிசர்வ் அ பயோபிக்ங்க இல்லை அது கூட வேணாம் எதுக்கு பயோ பிக்ல இல்லை சீரியஸ்லி இவரோட லைஃப் இவரை மாதிரி நடிக்கிறது கூட முடியாது ஓப்பனாக நான் சொல்கிறேன் இவரோட இந்த லைஃப் ஸ்டைல் இருக்குல்ல அதை வந்து ஆக்ட் பண்ணுறது அது ஒரு இது பண்ணுறது கூட நான் கஷ்டம் நான் சொல்
இது இவரோட ரியல் லைஃப் ரியல் லைஃப்ல பாத்தீங்கன்னா அந்த ஒரு டெய்லர் மேட் அப்படின்பாங்களே நிஜமா அந்த ஒரு போலீஸ் கேரக்டர் நிஜம் ஒரு போலீஸ் சின்ன வயசுல இப்ப குழந்தைங்களுக்குலாம் எங்க செட்ல கேட்டீங்கன்னா அவர் நிஜம் போலீஸ் நினைச்சிருப்பாங்க அந்த அளவுக்கு ரைட் ஃப்ரம் வாஞ்சிநாதன் நரசிம்மா இன்னும் நிறைய செட் ஆஃப் ஃபிலிம் மாநகர காவல் ஏதோ ஒரு செட் ஆஃப் ஃபிலிம்ஸ் பாத்தீங்கன்னா அந்த போலீஸ் கேரக்டருக்கு அப்படி பர்ஃபெக்டா சூட் ஆகக்கூடிய அதுவும் ஒரு டயலாக்னா சும்மா ஜஸ்ட் லைக் அப்படி ஃபிலிமியா இருக்காது நீங்க சின்ன வயசுல சும்மா இது பண்ணிப்பீங்க இப்ப வளர வளரதான் தெரியுது யாரு ரியல் ஹீரோன்னு சோ அவரோட டயலாக் நிஜமாவேஜிக்கும் <laughs> அந்த படத்துல ஒரு டயலாக் வரும் ரமணா ரமணா வந்து ஒன் ஆஃப் த ஆல் டைம் ஃபேவரட் ஃபிலிம் எனக்கு ஸோ அதில் ஒரு டயலாக் வருமே ஒருத்த மன்னிப்பு எனக்கு தமிழில் பிடிக்காத ஒரே வார்த்தை அது ஒன்று அண்ட் இன்னொன்று ஒரு ஒருத்தர் இறந்ததுக்கப்புறம் அவங்க மனைவி எழுதா வந்து அவர் நல்ல கணவர் நடத்தம் குழந்தைங்கள் எழுதா நல்ல ஒரு தகப்பன் நடத்தம் ஊரே எழுதா நல்ல தலைவன் அர்த்தங்கிறது ஸோ அது ரியலில் சொன்னது தான் இப்போது ஐ மீன் ரீலில் சொன்னது தான் இப்போது ரியல் நிஜமா ஒரு டேம் சின்ன வயசில் நமக்குலாம் ஒரு விஷயம் சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்களே நல்லது செஞ்சால் நல்லதே நடக்கும் அப்படின்னு எனக்கு தெரிஞ்சு இவர் செய்யாத நல்லதா அதாவது அந்த வடிவு கரிசி ஆக்ட்ரஸ் தெரியல சீரியலில் கூட இப்போ இப்போ இருக்கிறவங்களுக்கு சொ புரியுற மாதிரி சொல்லலாம் சீரியலில் ஆக்ட் பண்ணிருக்க அவங்களாம் சொல்லுவாங்களே கொடுக்கறதாங்க அவருக்கு தெரியும் அப்படின்ற மாதிரி அவர் அப்போவே அந்த தையல் மிஷின் கொடுக்கறது அந்த ஒரு நூறு பேர் ஆயிரம் பேர் அப்படி கணக்கு இல்லாமல் அவ்வளோ ஃபுட்டு கொடுக்கறதும் சரி அந்த ஒரு இது திங்ஸ் கொடுக்கறதும் சரி அப்போவே அவர் பண்ணிட்டாருங்க இவர் செய்யா நல்லதா சீரியஸ்லி இ டிசர்வ்டு ஒரு இ டிசர்வ்டு ஆல் தி ஹாப்பினஸ் இன் தி வேர்ல்டு அட்லீஸ்ட் அவர் செஞ்ச அந்த இதுக்கு அவர் ஃபேமிலி நீ கண்டிப்பாக நல்லா இருக்கும் நான் சொல்லி அவரங்க கேள்விப்பட்டதே எவ்வளோ இருக்குன்னா கேள்விப்படாதது இன்னும் எவ்வளோ இருக்கும் அதான் அதே சொல்கிறாங்களே நிறைய பேர் இந்த இன்டர்வியூஸ்லேயும் இதுலேயுமே சொல்கிறாங்களே நிறைய பேருக்கு அவர் தெரியாமலாம் கூட போய் செய்வார் ஸோ இப்போ ஒரு அன்னோன் ஃபேக்ட்ஸ் பற்றி பார்க்கலாமா இந்த ஃபேக்ட் எத்தனை பேர் தெரியும்னு எனக்கு தெரியல இல்லை நைன்டீன் எயிட்டி ஃபைவ்ல ஃபர்ஸ்ட் எவர் தமிழ்ல வந்து ஒரு த்ரீ டி ஃபிலிம் வந்து இவர் ஹேக் பண்ணி வந்திருக்கு அன்னை பூமின்ற படம் நளினி மேம் அதில் ஃபீமேல் லீட் பண்ணியிருப்பாங்க இவர் ராதா ரவி சார் ஆக்ட் பண்ணுங்க தமிழ் சினிமாவோட ஒரு ஃபர்ஸ்ட் எவர் த்ரீ டி ஃபிலிம் வந்து ப்ரௌட் டு சே தட் கேப்டன் விஜயகாந்த் அவரோட ஒரு ஃபிலிம் டேரக்ட் பண்ண மோர் தென் ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ஃபிலிம்ஸ் நினைக்கிறேன் அவ்வளோ ஃபிலிம்ஸ் ஆக்ட் பண்ணியிருக்காரு அவர் டேரக்ட் பண்ண ஃபிலிம்ஸ் யாருக்காவது தெரியுமா மீன் ஃபிலிம் விருத கிரீன் டூ தௌசண்ட் டென்ல ஒரு ஃபிலிம் வந்து டேரக்ட் பண்ணியிருக்காரு அவர் ஆல்சோ டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீனில் வந்து சகாப்தன் அவரோட ஃபஸ்ட்டு சன் சண்முக பாண்டியன் ப்ரோ அவர் அவரோட படத்தில் வந்து ஒரு கேமியோ ரோல் பண்ணியிருக்காரு அண்டு இது எல்லாத்துக்கு மேலே ஒரு அனௌன்ஸ்மெண்ட் வந்துச்சுங்க டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீனில் நிஜமாவே ஐ ஜஸ்ட் ஃபெல் ஹாப்பி என்ன அனௌன்ஸ்மெண்ட்னா வந்து தமிழன் என்று சொல் அப்படின்னு ஒரு மூவியில் வந்து ஒரு ஃபஸ்ட் லுக் போஸ்ட் வச்சா யூ கேன் ஜஸ்ட் கூகுள் இட் ஒரு ஃபஸ்ட் லுக் போஸ்டில் இவர் ஒரு கம்பேக் லைக் அது எக்ஸ்டெண்டட் கேமரா என்ன தெரில அவர் எக்ஸ இல்லை ஒரு பெரிய ரோலானும் தெரில பட் அவர் ஒரு கம்பேக் கொடுக்குறாரு போது இட் வெண்ட் குவைட் வைரல் அப்போ அந்த ஃபேஸ்புக் வந்து பீக்கில் இருந்த ஒரு பீரியடு ஸோ இட் ஜஸ்ட் வெண்ட் வைரல் நானுமே ஆக்சுவலி ஷேர் பண்ணேன் ஏன்னா அது மட்டும் நடந்ததுன்னா அதை ட்ராப்டு ஃபார் வேரியஸ் ரீசன்ஸ் ஐ டோன் எக்ஸாக்ட்லி வாட் பட் ஆனால் அது மட்டும் வந்ததுன்னா அந்த சினாரியோ ஜஸ்ட் இமேஜின் பண்ணி பாருங்க இப்போ இந்த சோஷியல் மீடியாவில் எல்லாருக்கும் அந்த கைண்ட் ஆஃப் யார் ரியல் ஹீரோ அப்படின்ற மாதிரி தெரிஞ்சிருக்கு ஒரு ஹார்ட் ஃபெல்ட் ஒரு கண்டாலன்ஸ் வந்து தெரிவிச்சுக்கிறேன் கேப்டன் விஜயகாந்த் சார்